everyone. Welcome to an academy. <coughs> Welcome, Rajeshwari, ma'am. Very good evening. So, one five minutes wait, Madonna. Your last night to join us in the discussion and start, Madonna. Rajeshwari, ma'am, I'll leave you in the first time. I'll leave you in the first time. So, one five minutes time. Your last night to Bagu is so much. निम्बे ना दुर्ग चर्चे ना मर्बे किधर है दही बिट्टू प्रश्न गलत ना केले ओके थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच रिप्लाई मार्ट दिखे वेलकम टू अन्य कैनेमी गाइस वन फाइव मिनट्स वेट मार्बे तो यो तो नी इम्पोर्टेंट टॉपिक फुल टॉपिक आना कवर मार्डो ना रिव्यूजन कुडा मार्डिश कुर्ती न so I hope this class and the LR advantage is totally around here. Welcome guys. Welcome to an academy. One, two minutes wait, Madi, then discussions on a start. Madana, okay. Good evening, everyone. Uh, Raja Shuri, ma'am, new yes, thing with subscriptions to on the era and academy plus the yes, month of subscription for the era, ma'am, new. One month. Sorry, ma'am. So one month दले I think so ये साल पर कष्टा करते हैं, ma'am. But uh, definitely नहीं हो. प्रति दिन अन्ना वो दे महिला रापा sir welcome very good morning. Uh, sorry very good evening sir. Jagdish sir very good evening. Jambu Nath sir welcome very good evening. So ma'am uh, definitely याव तरह वाली अंदर है. मधुलो नन्ना साले है इन्हें रखते. Thank you sir. Thank you महिला रापा sir. Ruthvik sir, welcome. Very good evening. So, ma'am, nanna salary ni rata gata. Madhulu niyu nimma shakti ena thel thel kore. Nimkade samay asti the. Nimma shakti eno. Shakti andra na nartha eno shakti elli. Welcome Mohan sir. Nanke prati dina vandu visya oda kagatta. Atwa naru prati dina yerdu visya na oda boda. First adan decide mat kore. Okay? Exactly, ma'am. Adan ei helta idin ma'am. Rajeshwari ma'am, dayi bato na matha na keli. अदर मेल एनिम गेन अदर प्रश्न इधर है डेफिनेटली अदर ना प्रश्न ना केरी ओके सो स्नेह इधर यार अल्लाह लाइव जाने की इधर है दही बिट्टू यो तू वेट मारता है रे इन्होंने फाइव मिनट्स बिट बिट्टू ना हो यो तेरे क्लास है ना स्टार्ट मारो ना यो तेरे क्लास दली मुख्यमंत्री का बगे चीफ मिनिस्टर्स बगे वेलकम विजय सिंह मैम सो मैम न्यू निम्न शक्तियां ना तेल कोडे मधुलो निम्न के प्रतिदिन ना वन्द विषय उदा कागता ये रोड विषय ना उदा कागता निम्न डे है ना वन्द दिन वन्द निम्न याव तरह डिवाइड मार्क कोडी देर सो बड़ी क्यों विषय उत्ते दरे साइंकल वन्द विषय उत्ते दरे बेरे विषय Indonesia Sunday ma'am, welcome. Balai sir, welcome. Ashwini ma'am, welcome. So, all of us are good evening guys. So, you have to have a lot of important topics. Okay, so, Vishayad, Amele, Rajeshwari ma'am, if you have any preparations, you have to have a lot of night plus class. Plus class, you have to have a lot of night to have a lot of class. You have to have a lot of discussion session. You have to have any doubts. You have to have any doubts. मतलब निम्न की ये ना दूर ये तरह हैच्चे ना माहित भी कंदर प्रिपरेशंस बगे अली नंगे न्यू केयर बोधो ओके सो अदर बगे अली चर्चा मरो ना ओके ये हेगा दूर निम्न कड़े प्लस सब्सक्रिप्शन इधे न्यू नाइट नंबर क्लास इधे एट टू नाइन थर्टी अली बन्नी नानो मन्ने क्लास अली नानो ये नो नन्ना मुख्य परीक्षा के मार्डी इतने ला नोट्स हो आ मुख्य परीक्षा मार्डी द नोट्स कोड़ा अली शेयर मार्डी देनी आउ तरा ना नोट्स मार्ड कोण्टी दे अदर ना बड़स कोण्टो नीव आउ तरा नोट्स ना मार्ड बेक कोड़ा निम्बे तेरेश कोटी देना ओके सो समय ना नेट पर कोई एट टू नाइन थर्टी और नाइट बन्नी अल्ली डिस्कशन मारो ना प्लस प्लेटफॉर्म दे लियो ओके विजय कुमार सर वेलकम संध्या मैम वेलकम बालेश सर वेलकम यार दादू उसने इतर हैसर तोड़ने के लिए ला नेर दही बिटू क्षमिस पड़ी रामचंद्र सर वेलकम सो उसने इतर यो तो इंडियन पॉलिटी मे� मातना हेल्प बेको ये नो ये वक्त क्लास अन्ना ने याव तरह कंडक्ट मरते थे ने दही बुटो दाना ऑब्जर्व मारे न्यू पूरा निम्म प्रिपरेशन सना ये तरह मारे थे ने निम्म वर्ल्ड रात बोधु ओके ये तो ना मारे था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 
ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿಂತ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಶ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಎರಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಟು ಡೆಡ್ ಝೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ನಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಹುಡ್ಗರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಪದ್ಧತಿನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಏನು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟೈರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಾಡಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ನಾಗು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಿದೀರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಹೌದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ತರ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಸಾಹಿದಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಜು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಗರ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿದಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರಿಚಯ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹ
ಸೊ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ ಸಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇದೇ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರನೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆರನೇ ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಆರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಆರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಯಾವ ತರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಇವರಿಷ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಸಿ ಎಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ವಿ ಸೊ ಆರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ ಹೆಡ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಬ್ರು ಹೆಡ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಕವಾಸ್ತ ಸುಮ್ನೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಅವರು ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ರಿಯಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಯಲ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೌದು ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಮಕ ವಾಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಂ ಅವರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ತೆಳಗೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ದ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವೈಲ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ
ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಆರರಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದನ ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು ಲಾಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿತ ಲಾಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಾಗರ ಸರ್ ಮೊದಲು ಏಳಿತು ಯಾರ್ ತೆಗೆದ್ರು ಈಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನ ತಗುದ್ರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ದ್ವಿ ಸದನ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿ ಸದನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಗರ ಸರ್ ಸೊ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಕಾನೂನನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋ ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ಅದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಕಾನೂನು ಏನು ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದರ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಸರ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಡೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಸಾಗರ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಶಿವಶರಣ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಏರಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಏನೇನ್ಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಲ್ಲಿ ನೋ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗ್ ಡೌಟ್ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾ ಅವರೇ ಸರ್ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಯ್ತು ಓಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಗಳೇನೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ನೋ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಿರ್ತಾನ ನೋ ಅವನ್ ಕಡೆ ಕಾನೂನನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವ್ರದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಭಾವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಾಳ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಇವತ್ತೆ ವೈ ಪಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ನೋಡಬಹುದು ಇವತ್ತೇನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಭು ಹಿರಮಠ್ ಸರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ
ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ದೆನ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನಾಗೆ ದ ಗವರ್ನರ್ ಮೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಆಗ ಗವರ್ನರ್ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗವರ್ನರು ತಮಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕೋ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪರಮಾನಂದ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಲೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ್ ಬಂದವರು ಒಂದೇ ಸರ್ ನಿಮ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬಾಲೇಶ್ ಸರ್ ನೋ ಸರ್ ನೋ ಬಾಲೇಶ್ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿರುವುದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವುದು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಯಾರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಥಿಂಗ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಸಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಎರಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಂ ಇರಬೇಕು ಈ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಗವರ್ನರ್ ಮುಗಿತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂತ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಒನ್ನೆ ಪದ್ಧತಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನ ಕರೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಏನು ನೀ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಅನ್ಕೂಡ ಇವನು ಕಂಡ ಸಿಕ್ಕರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಪದ್ಧತಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗ ನಂತರ ಏನಾಗಕ್ಕು ನಂತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಬೆಳಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ ಫುಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಳ್ ಬಹುಮತ ಬರ್ತಿದ್ವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಬಹುಮತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದೇ ಮೇಜರ್ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಂತರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ಸ್ ಬರ
ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರು ಗಳಿಸಿದಾರ ನೋ ಯಾರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೊದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು ನೋ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವಿಬ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾವಿಬ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ 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 ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡು ದಿನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಎರಡು ದಿನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಡಿ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ ಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಐದರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೀರ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕರೆದು ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಳಪ್ಪ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೀಯಾ ನಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಮಾಡಕ್ ಬಯಸ್ತೀಯಾ ನೀ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಕ್ ಬಯಸ್ತೀಯಾ ಅವ್ನೇನಾದ್ರು ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಮತನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದು ನೀನು ಸಿ ಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಸಮಯನ ಕೊಡ್ತಾರವ್ರು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದ್ ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ನಿನ್ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು ಈ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಓಟ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಾನ ನಿನ್ ಕಡೆ ನೂದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸದ ಸದಸ್ಯರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ವೆನ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದ ಗವರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಯೂಜ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ಯೂಜ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಯಲೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಯಲೇಷನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಓಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಗವರ್ನರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ನಿಧನ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಾಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಯಕನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನುಭವಿಸಿದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ನಾಯಕನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಏನ್ ಓದಿದೀರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಸೇನೆ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳು ಗುದ್ದಾಡ್ತಿದಾವೆ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಐದರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅದಾದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇವರಿಬ್ರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವರಿಬ್ರು ಮೊದಲೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೌದಾ ಅವರು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೆ ಆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಕಡೆ ನಾನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಹೌದು ಬಟ್ ನನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ನರ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನೀನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಒಂದು ಇನ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ನೋಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡು ನಿನ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹೈಪೋತಟಿಕ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸೋಣ ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ
ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವನು ಐದರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಅವನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸದನದ ಸದಸ್ಯನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಇದ್ರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಆರು ರಾಜ್ಯ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಇದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಯಸೋರು ಈ ದ್ವಿಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಅಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದೆ ಸದಸ್ಯನಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಸದಸ್ಯನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದೇ ಸದನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸದನ ಸದಸ್ಯನಿರ್ಬೇಕು ದ್ವಿ ಸದನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸದನ ಸದಸ್ಯನಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸುನೀಮ್ ಸರ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹದ್ ನೂರ ಹದ್ಮೂರು ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತೇನ್ ಓಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಓಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅವತ್ತು ಏನ್ ಓಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರ ಹದ್ಮೂರು ಏನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಆದಿರ್ಬೇಕು ನೂರ ಹದ್ಮೂರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೂರ ಹದ್ಮೂರ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೂರ ಹದ್ಮೂರ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಬಯಸೋರ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಓಟ್ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಸೊ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದವ್ರು ಕೂಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಓಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಓತ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಟ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಡೋ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡೌಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾರು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ನರ್ ಅವರು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನವರು ನಾಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಓತ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಒಮ್ಮೆ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಮ್ಮೆ ತಗೋತಾರೆ ಆ ಒಮ್ಮೆ ತಗೋ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸತಿ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರ
ಓಕೆ ಸೊ ಬಹುಮತವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಡಿ ಇವತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ನೂರ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿಗಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿದು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದ್ ಏಳು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಟ್ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಸಿ ಎಂ ಗವರ್ನರ್ ಸಿ ಎಂ ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಇದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಳ್ ಚಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಾವ ತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನು ಒನ್ನೇಗೆ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಮೂರ್ನೇಗೆ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿದ್ರು ನಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತು ನೂರ ಐದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉಳ್ಕಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡದ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆದ್ರಿ ಲಾ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕರಿಬಹುದಿತ್ತು ಕರೆದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನಿದ್ದು ಪಕ್ಷಗಳು ಇವರಿಬ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತು ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ದಿದ್ರ ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ನೀವ್ ಹದಿನೈದ್ ದಿನ ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಮತನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಲೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಐದು ಇದಾವೆ ನೂರ ಐದ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗೆದಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ಇಬ್ರು ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ ಕಡೆ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ನನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಷ್ಟೋ ಐತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಹದ್ಮೂರ್ ದಾಟೇ ದಾಟ್ತೀವಿ ನೀ ಎಲ್ಲಿಂತ ಸ್ಥಾನ ತರ್ತೀಯ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವಿಬ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನಂತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾ ಅಂತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ನೀ ಎಲ್ಲಿಂತ ತರೋ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಅವ್ರು ಎದಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರೇ ನೀನು ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್
ಏನಂತೀರ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರ ನೋಡಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ರು ಇದಾರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅದ ವಿಷಯ ಎದಕ್ ಬಂದಿದೆ ನೀವ್ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಇದೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಬಡ ಬಡ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಕ್ಸಲ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾದ್ರು ನೀ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಕೇಳಿದ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡು ಓತ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಓತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಂ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಗೊಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪಿ ಎಂ ಎರಡು ತಗೋತಾರೆ ಓತ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓತ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾರೆ ಓಕೆ ಪಿ ಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಓತನ ತಗೋತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತ್ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಡನ್ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಿ ಎಂ ಬಂದ್ ಕೂತ್ರು ಆರಾಮ್ ರಾಜ ಆದ ಅವನು ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಕೂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಿ ಎಂ ನ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಸಿ ಎಂ ನ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ ಎಂ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓತ್ ತಗೊಂಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಓತ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿ ಎಂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಗರ ಸರ್ ಆದ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಓಕೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓತ್ ತಗೊಂಡಿಂದ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ನಿಗದಿತ ಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಮಾಣ ಓತ್ ಓತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬಹುದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಎರಡು ವಾರ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ದಿನ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯನ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಮಟ್ಟನೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ತನಾನೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಬೀತ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾ
ಆಗ ಆ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿದ್ವ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನಿನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೆಳಗಿಳಿ ನಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ತಿಳಿತಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಮ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಗವರ್ನರ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಕಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ನೋ ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಗವರ್ನರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗವರ್ನರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಬಹುಮತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಎಂದೂ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಸಿ ಎಂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಿಮ್ ಅವನು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗವರ್ನರ್ ಆಗ ಅವನನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ ನನ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಓಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನೂರು ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಐದು ಬಂದು ಆಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಕಡೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗ್ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸೋತಿದೀಯಾ ನಿನ್ನವರೆಗೂ ನೀನು ನನಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಿನಗ್ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನನ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ನಾಯಕರ ಅಂಡ್ರೆ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ತೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೋ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ತೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ
ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಕೋ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವುದೇನು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀನು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಎದ್ರದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಓತ್ ಬರುತ್ತೆ ಓತ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಓತ್ ತೋತಾರೆ ಎರಡು ತೋತಾರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ತೋತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ತೋತಾರೆ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ಓತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ತಾನೆ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಿದು ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇದೇನಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವನನ್ನ ತಯಾರ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವನನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗೀತು ಹತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಸರ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಬುಕ್ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳೋದ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಬೇಡ ಇದ್ ಒಂದ್ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದೀರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಿದೀರಾ ಜಾಬ್ ಲಿಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ದು ತಿಳಿತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಎರಡ್ ನೂರ ಐವತ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಗುಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಐದ್ನೂರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮ
ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೀರಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಇದನ್ನ ತೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಸರ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಹದಿನೈದು ಜನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಕೇವಲ ನಂದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓದ್ತಿದೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಏಳ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಫೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಟ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಎಂಟರ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂದು ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿ ಒ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಐ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಟಿ ಹೆಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಹಿರೇಮಠ್ ಹೆಚ್ ಎರಡು ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಒ ಎಸ್ ಎಚ್ ಐ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಟಿ ಹೆಚ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಕೇವಲ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ತ್ರೂ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇ ಎಂ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇ ಎಂ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆನೆ ನೀವು ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ
ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಿದೀರಾ ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಆದ್ರೂ ನೀವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಕ್ಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಮಂಡೇ ವೆನಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗವರ್ನರ್ ಕೆಲಸ ವೈಖರಿ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸುಗ್ರೀವಾಗ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ಬೋದ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್ ಗವರ್ನರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಷೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ರಾಜ್ಭವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇವನ್ನ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅದೇ ಸರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೌದಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಈ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಈ ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಯಾರೋ ಬಿಳೆ ಅಂಗಿ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅವನು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಆ ಫಾಲೋ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎದಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾ ಲೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ತೋತಿರ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫೋನಿಗೆ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ತೋತಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬಹುದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಮಟ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ್ದು ಫ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ